హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జాష్ టు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ నేను భిక్షపతి జూన్ ఐదు రెండు వేల ఇరవై అయిన వివిధ దినపత్రికల్లో వచ్చినటువంటి అంశాలని ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్ గా కొన్నింటిని కరెంట్ అఫైర్స్ గా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇందులో మొదటి అంశము భారత్ ఆస్ట్రేలియా దేశాల మధ్య వర్చువల్ శిఖరాగ్ర సదస్సు అనేది జరిగింది జూన్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఈ సదస్సులో భారత్ ఆస్ట్రేలియా మధ్య ఆరు ఒప్పందాలు జరిగాయి సో ఆరు ఒప్పందాలు జరిగాయి సో ఈ సదస్సుకు ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ వచ్చేసిందంటే ఇటీవల కాలంలో జి సెవెన్ కూటమిని విస్తరించాలని ఒక విషయం పైన చర్చ అనేది జరుగుతుంది అంతేకాకుండా బ్రిటన్ దేశం డి టెన్ క్లబ్ ను ఏర్పాటు చేయనున్నదని చెప్పేసి వార్తల్లో ఉంది సో ఈ రెండు విషయాల్లో దీంతో పాటుగా చైనా చైనా సంబంధించినటువంటి ఒక సమస్య అనేది ఉంది ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ కరోనా వైరస్ మహమ్మారి విషయంలో కానివ్వండి తర్వాత నెక్స్ట్ అమెరికా తర్వాత చైనా విషయంలో ఉన్నటువంటి జరుగుతున్నటువంటి వాణిజ్య యుద్దమే కానివ్వండి కరోనా వైరస్ విషయంలో కానివ్వండి ఇదంతా కూడా ఈ ఈ సమయంలో ఈ సదస్సు జరగడం అనేది ఒక వ్యూహాత్మకమైన సదస్సుగా భావిస్తున్నారు ఈ కారణంగా సో ఈ వర్చువల్ శిఖరాగ్ర సదస్సు అనేది బాగా ఇంపార్టెన్స్ అనేది వచ్చింది సో వర్చువల్ శిఖరాగ్ర సదస్సు అనేది వర్చువల్ అంటే ఇక్కడ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆన్లైన్ ద్వారా జరిగే సదస్సు సో ఈ సదస్సులో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని స్కాట్ మోరిసన్ లో పాల్గొనడం జరిగింది అనమాట సో ఇది సో కరోనా వైరస్ నేపథ్యం అంటే కరోనా వైరస్ మహమ్మారి సమయంలో కరోనా వైరస్ ఇంత ఉధృతగా ఉన్నప్పుడు సో ఆన్లైన్ లో వర్చువల్ సదస్సులు చాలా జరిగాయి అన్ని వర్చువల్ సదస్సులో కరోనా వైరస్ మహమ్మారిని అరికట్టడం అలాంటి విషయాలపైన చర్చ జరిగింది కానీ ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే ఒక శిఖరాగ్ర సదస్సులో సో భారత్ ఆస్ట్రేలియా మధ్య ఆరు ఒప్పందాలు అనేది జరిగాయి అనమాట సో అది అది ఇంపార్టెంట్ సో భారత్ ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగినటువంటి వర్చువల్ శిఖరాగ్ర సదస్సు ఎప్పుడు జరిగింది అంటే జూన్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవై సో ఒప్పందాలు ఆరు జరిగాయి నెక్స్ట్ పాయింట్ కి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ కోహల జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు ఏంటి కోహల జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ అంటే సింధు నది ఉపనది అయినటువంటి జీలం నది పైన పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ లో పీఓ కంటే పాక్ ఆకుపడి కాశ్మీర్ లో చైనా పాకిస్తాన్ లో నిర్మిస్తున్నటువంటి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నటువంటి ఒక జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టే కోహల జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ దీన్ని భారత్ మన భారతదేశం తీవ్రంగా అభ్యంతరం తెలియజేస్తుంది అయితే చైనా ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ని పాకిస్తాన్ సహాయం చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే సిపెక్ ఇది సిపెక్ లో భాగంగా నిర్మిస్తున్నారు సిపెక్ అంటే ఏంటంటే చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడర్ అని పిలుస్తాం చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడర్ లో భాగంగా ఈ యొక్క కోహల జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ని చైనా పాకిస్తాన్ లో నిర్మిస్తున్నాయి అనమాట సో ఇది పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ లో నిర్మిస్తున్నాయి భారత అభ్యంతరం చెప్పింది ఎందుకోసం అంటే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ అనేది సో ఆక్రమించినటువంటి అది భారతదేశం కాబట్టి మా ప్రాంతంలో మీరు నిర్మించడానికి వీలు లేదు అని చెప్పేసి భారత్ తీవ్రంగా అభ్యంతరం అనేది తెలియజేస్తుంది అనమాట ఇలా అడుగుతారంటే ఇటీవల కాలంలో సిపెక్ లో భాగంగా చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనమిక్ కారిడర్ కారిడర్ లో భాగంగా పీఓకో లో నిర్మిస్తున్నటువంటి కోహల జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ఏ నది పైన నిర్మిస్తున్నారు అది జీలం నది పైన నిర్మిస్తున్నారు సో ఆ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొక అంశానికి వెళ్దాం తులి పంటలు అండి తులిపు ఇది ఒక కార్యక్రమం తులిపు అనేది ఒక కార్యక్రమం కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ దాంతో పాటు కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్తంగా ప్రారంభించినటువంటి కార్యక్రమమే తులిపు దీనికి దీనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది మద్దతిస్తున్నటువంటి సంస్థ ఏదంటే ఏఏసిటీ ఏఏసిటీ ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే సంస్థ ఉందో ఈ తులిపు కార్యక్రమానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఏంటి తులిపు కార్యక్రమం అంటే తులిపు కార్యక్రమం అబర్వేషన్ చూసినట్లయితే దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది అర్బన్ లర్నింగ్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ సో భారతదేశం లేదైతే టెక్నికల్ విద్యను అంది చదువుతున్నారు అంటే బీటెక్ ఇలాంటి కోర్సులు చేస్తున్నారు సో ఇలాంటి కోర్సులు చేస్తున్న విద్యార్థులకి ఒక ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ సో దీన్ని ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారంటే కేంద్ర పట్టణాభివృద్ది శాఖ కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ది శాఖ దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే జూన్ ఇరవై ఐదు రెండు వేల పదిహేను సో మనం ఈ యొక్క స్మార్ట్ సిటీస్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకున్నారు సో ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా జూన్ లో జూన్ లో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రారంభించినటువంటి స్మార్ట్ సిటీ లో భాగంగా భారతదేశంలో వంద స్మార్ట్ సిటీస్ ని అభివృద్ది చేస్తున్నారు వంద స్మార్ట్ సిటీస్ ఒక ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన చేయడం అనే లక్ష్యంతో ఈ స్మార్ట్ సిటీస్ అనే కార్యక్రమం అనేది ప్రారంభించబడింది అయితే ఈ వంద స్మార్ట్ సిటీస్ ని మరింత అభివృద్ది చేసే క్రమంలో ఈ యొక్క సాంకేతిక విద్యార్థుల యొక్క అధ్యయనం చేసి మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించే విధంగా ఉండాలనేది ఈ తులిపు కార్యక్రమం దా
ఏఐసిటి వాట్ ఈస్ ఏఐసిటి అండి ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ ది టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు ప్రజెంట్ ఏఐసిటి కి ప్రజెంట్ ఏఐసిటి కి చైర్మన్ గా ఉన్నవారు ఎవరంటే అనిల్ సో అనిల్ సహస్ర బుడే సో అనిల్ సహస్ర బుడే అనే వారు సో ఏఐసిటి కి చైర్మన్ గా పనిచేస్తున్నారు ప్రస్తుతం మరి కేంద్ర పట్టణాభివృద్ది శాఖ మంత్రి ఎవరు అంటే సో హర్దీప్ సింగ్ పురి కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కూడా ఎవరండి హర్దీప్ సింగ్ పురి అనమాట తర్వాత కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ది శాఖ మంత్రిగా పనిచేస్తున్న వారు రమేష్ పోఖ్రియాల్ నిశాల్ సో ఇవి తొలి పనే కార్యక్రమం సో మరో కార్యక్రమం ఏంటంటే స్వదేశ్ కార్యక్రమం అంట ఏంటి స్వదేశ్ కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది స్వదేశ్ కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ కేంద్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖలు ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాయి దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే స్వదేశ్ కార్యక్రమం ఉద్దేశం ఏంటంటే వందే భారత్ మిషన్ లో భాగంగా వివిధ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి భారతీయులు వివిధ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి భారతీయులు స్వదేశానికి రావడం జరిగింది సో వందే భారత్ మిషన్ ఎందుకు నిర్వహించింది మన భారత ప్రభుత్వం అంటే ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి కారణంగా వివిధ దేశాల్లో భారతీయులు ఉన్నారు సో వారిని మనం స్వదేశానికి తీసుకురావడం జరిగింది అయితే వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న అక్కడ ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి కారణంగా ఏమైందంటే వారి యొక్క ఉద్యోగాల్లో సమస్య సమస్య వచ్చింది ఎందుకోసం అంటే చాలా కంపెనీలు మూతపడిపోయాయి అలాంటప్పుడు మరి వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉపాధి ఇవ్వాలి ఉపాధి ఇవ్వాలంటే వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ మనకు తెలియాలి వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యాలు తెలియాలి ఆ నైపుణ్యాలు భారతదేశ అభివృద్ధికి ఉపయోగపడాలి సో ఇదే స్వదేశీ కార్యక్రమం సో స్వదేశీ కార్యక్రమంలో మరి దాని యొక్క అబ్జర్వేషన్ చూసినట్లయితే స్కిల్డ్ వర్కర్స్ అరైవల్ డాటా బేస్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సపోర్ట్ సో మరొకసారి ఫ్రెండ్స్ స్వదేశ్ ఎస్డబ్ల్యూ ఏడిఎస్ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ అరైవల్ డాటా బేస్ ఫర్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ సపోర్ట్ అని చెప్పేసి అంటారు సో ఇలాంటి అబ్జర్వేషన్స్ మనకు రానున్నటువంటి పోటీ పరీక్షల్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు చాలా ప్రతి ఒక సంవత్సరం క్లాస్ లో సెషన్ లో మనకి అబ్జర్వేషన్స్ అనేది వస్తున్నాయి సో ఇలాంటి సందర్భం గతంలో ఎప్పుడు ఇలాంటి జరగలేదు కానీ కాబట్టి రానున్నటువంటి పోటీ పరీక్షల్లో అబ్జర్వేషన్స్ పరంగా ఇలాంటి మనకి ఇంపార్టెంట్ అంతేకాకుండా వాళ్ళు చేస్తున్న విషయం కూడా మనకు తెలియాలి వందే భారత్ మిషన్ సో వందే భారత్ మిషన్ ఒక వివిధ దేశాల్లో ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ మహమ్మారి కారణంగా చిక్కున్న భారతీయులని స్వదేశాన్ని తీసుకురావడానికి భారత వైమానిక దళం చేపట్టింది భారత సంబంధించిన పౌర విమానయాన శాఖ చేపట్టినటువంటి సహాయక చర్య అదే మరి మాల్దీవులు మడగాస్కర్ కామరోస్ ఇలాంటి దేశాల్లో చిక్కు మారిషస్ దేశాల్లో చిక్కున్న భారతీయులని ఓడల ద్వారా ఓడల ద్వారా తీసుకురావడానికి చేపట్టినటువంటి చర్య ఏంటంటే అది సముద్ర సేతు సో ఆ సముద్ర సేతుకి వందే భారత్ మిషన్ కి సో వేరియేషన్ మనం డిఫరెన్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది స్వదేశ్ కార్యక్రమం నెక్స్ట్ బిమల్ జుల్క కమిటీ సో ఇటీవల వార్తల్లో ఉంది బిమల్ జుల్క కమిటీ తన నివేదికని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సబ్మిట్ చేసి సమర్పించింది ఏంటి ఒక బిమల్ జుల్కా కమిటీ అంటే భారతదేశంలో చలనచిత్ర పరిశ్రమకు సంబంధించిన కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి సత్యజిత్ రే ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ నేషనల్ ఆర్క్యూస్ ఆఫ్ ఇండియా దాంతో పాటుగా నేషనల్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఇలాంటి సంస్థలు ఎలా బలోపేతం చేయాలి ఎలా ఏతు బద్దీకాన్ని చేయాలి ఎలా వాటిని ఒక అభివృద్ధి పదంలో తీసుకురావాలి ఒక తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ ద్వారా ఇంకా భారతదేశం గాను మార్పు తీసుకురావడానికి ఉంటుందా అని చెప్పేసి ఒక ఒక కమిటీని నియమించడం జరిగింది ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్ట్రీ అంటే సమాచార ప్రసార శాఖ సో బిమల్ జుల్ గా కమిటీ దాన్ని ఎలా ఇంకా బలోపేతం చేయాలి అనే విషయం పైన అధ్యయనం చేసి నివేదికను సమర్పించింది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ టేబుల్ లో బిమల్ జుల్ గా కమిటీని ఏ విషయంలో అధ్యయనం చేసినట్టు భారతదేశంలో చలనచిత్ర పరిశ్రమకు సంబంధించిన సంస్థలని ఏదు బదీకరణ చేయాలనే విషయంలోనే ఈ యొక్క కమిటీని ఏర్పాటు చేశారని గుర్తు పెట్టుకోండి బిమల్ జుల్కా కమిటీ సో ప్రస్తుతం బిమల్ జుల్కా అనే వారు ఒక ఇతను ఎలా పనిచేస్తున్నారు మన ఏ ఒక విభాగానికి తన అధిపతిగా ఉన్నారు సో సిఐసి అంటాం సిఐసి అంటే భారత ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ అంటే ఈ పదవిని చేపట్టక ముందే బిమల్ జుల్కా ఈ యొక్క కమిటీకి అధ్యయనం చేయడం జరిగింది ఎడ్డుగా పనిచేయడం జరిగింది తర్వాత కాలంలో ఇది సిఏసి గా ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నారు సో ఆ పాయింట్ ని కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా అప్పుడు నేర్చుకోండి సో సిఏసి అంటే భారత ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ కి అపాయింట్ కన్నా ముందే ఇతను ఈ యొక్క కమిటీలో పనిచేయడం జరిగింది తర్వాత సిఏసి గా నియమితులు కావడం జరిగింది భారత ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ ఎవరండి బిమల్ జులుక రెండు వేల ఐదులో సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా ఈ యొక్క పోస్ట్ అనేది నియమిస్తారు భారత ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ బిమల్ జులుక సో ఇది దీంతో పాటు మరో ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమ
రెండో విడత కార్యక్రమం వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర ఆల్రెడీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రారంభించారు రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నాలుగున ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించబడింది ఏంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సొంత వాహనాలు కలిగినటువంటి ట్యాక్సీ డ్రైవర్లే కానివ్వండి మ్యాక్స్ క్యాబ్ డ్రైవర్లే కానివ్వండి వారికి వారికి రిపేర్ వాహనాల రిపేర్ గురించి కానివ్వండి ఇన్సూరెన్స్ గురించి కానివ్వండి దాంతో ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ల గురించి కానివ్వండి సంవత్సరానికి పది వేల రూపాయలు ఇచ్చే ఒక కార్యక్రమం పది వేల రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమం సో ఆల్రెడీ రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నాలుగున ప్రారంభించబడింది అయితే మళ్లీ ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి రెండో దశలో ఈ రోజు అంటే నిన్న ఏది జూన్ నాలుగు జూన్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఈ కార్యక్రమాన్ని మళ్లీ రెండో రెండో దశలో భాగంగా మళ్లీ ఒక ఎవరికైతే ట్యాక్సీ డ్రైవర్లు ఉన్నారో మ్యాక్స్ క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఉన్నారో వారికి ఫిట్నెస్ గురించి ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ గురించి రిపేర్ల గురించి బీమా సౌకర్యం కల్పించడానికి వాహనాలకు బీమా సౌకర్యం కల్పించడానికి పదివేల రూపాయల్ని అందించడం జరిగింది రెండు లక్షల అరవై రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభై మూడు మందికి లబ్దిదారులుగా ఉన్నారు అనమాట రెండు లక్షల అరవై రెండు వేల మంది అనమాట రెండు లక్షల అరవై రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభై మూడు మందికి లబ్దిదారులుగా ఉన్నటువంటి కార్యక్రమమే వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర కార్యక్రమం సో లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ఈ సంవత్సరం ముప్పై ఏడు వేల ఏడు వందల యాభై ఆరుకి మందికి ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా రెండు వేల పంతొమ్మిది కన్నా ఈసారికి ఇంకా మరొక ముప్పై ఏడు వేల ఏడు వందల యాభై ఆరు మందికి ఈ యొక్క లబ్ది చేకూర్చడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర కార్యక్రమం సో ఈ రెండు రకాల బిట్టు ఇలాంటి వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర ఎప్పుడు ప్రారంభించబడింది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవై లో మళ్లీ ఎప్పుడు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే జూన్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవై అంటే దీనికన్నా ముందు ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ లో లాస్ట్ ఇయర్ ఇద్దామనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కరోనా మహమ్మారి విషయంలో సో ఉపాధి తక్కువైన పరిస్థితి కనబడుతుంది కాబట్టి ఒక ఫోర్ మంత్స్ ముందే ఒక వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఇస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఇది జూన్ ఐదు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నా జరిగినట్టు మరో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకోటి జూన్ ఫైవ్ సో జూన్ ఫైవ్ ని మనం ఎలా జరుపుకుంటామో వ్యూవర్స్ మీ అందరూ కూడా తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ జూన్ ఐదు నా యుఎన్ఇపి ఇండియన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనే సంస్థ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబడింది అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనే సంస్థ కెన్యా రాజధాని నైరేబీలో ఏర్పాటు చేయబడింది అందుకే మనం ప్రతి సంవత్సరం జూన్ ఐదు ను ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం అయితే మరి ప్రతి సంవత్సరం థీమ్స్ ఇస్తారు ఇతివృత్తాలు ఇస్తారు పోకసుడు కంట్రీ కూడా ఉంటుంది లేదా థీమ్ కంట్రీ కూడా ఉంటుంది అంటే ఆ దేశం ఆ సంవత్సరానికి ఆ పర్యావరణ దినోత్సవం జరుపుకుంటుంది సో ఆ విషయంలో మనం రెండు వేల పద్దెనిమిది లో మన భారతదేశం పర్యావరణ దినోత్సవం జరుపుకుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది లో పర్యావరణ దినోత్సవానికి పోకసుడు కంట్రీగా ఉన్నది ఏదంటే చైనా లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మరి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి ఫోకస్డ్ కంట్రీగా థీమ్ కంట్రీగా ఏ దేశం వ్యవహరించింది అంతర్జాతీయ పర్యావరణ దినోత్సవానికి అంటే కొలంబియా దేశం ఏదండి కొలంబియా దేశం ఇచ్చింది దీనికి మద్దతు ఇచ్చినటువంటి సంస్థ నేను కూడా ఉంటానని ఆ యొక్క కొలంబియా దేశానికి మద్దతు ఇచ్చిన సంస్థ ఏదంటే అది దట్ ఈస్ గా జర్మన్ జర్మన్ దేశం అనేది సో మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ రెండో థీమ్ థీమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి యుఎన్ఈపి ఇచ్చిన థీమ్ ఒకటి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ జూన్ ఐదు రెండు వేల ఇరవై కి ఇచ్చిన థీమ్ ఏంటంటే టైం ఫర్ నేచర్ టైం ఫర్ నేచర్ అండి రాసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామండి సో టైం ఫర్ నేచర్ టో టైం ఫర్ నేచర్ అనేది ఈ యొక్క యుఎన్ఈపి ఇచ్చిన ఐక్యరాజ్యసమితి పర్యావరణ విభాగం ఇచ్చింది అలా కాకుండా కొలంబియా దేశం తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ యొక్క జర్మనీ దేశాలు సంయుక్తంగా ఒక థీమ్ ఇచ్చాయి దాన్ని సెలబ్రేట్ బయోడైవర్సిటీ అంటారు ఏంటంటే సెలబ్రేట్ బయోడైవర్సిటీ సో ఎగ్జామ్ లో ఎలా వస్తుందని కన్వీన్స్ గా అనవసరం లేదు వాళ్ళు అడిగే విధానం ఖచ్చితంగా అలానే ఉంటుంది టైం ఫర్ నేచర్ కి మనము ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అది లేకపోతే దెన్ బి చూస్ ఫర్ ది దట్ సెలబ్రేట్ ద బయోడైవర్సిటీ సో ఇవి జూన్ ఐదు రెండు వేల ఇరవై జరిగినటువంటి కొన్ని వచ్చినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఐదు గా మనం నిన్న టూ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది సో దాన్ని కూడా చాలా మంది చేయడం జరిగింది సో ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ నిన్న దాని డిఆర్డిఓ తయారు చేసినటువంటి డిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈక్విప్మెంట్ ఏంటంటే అది ఓకేనా అల్ట్రా స్వచ్ మరొకటి వరల్డ్ స్టార్టప్ ఎకో సిస్టమ్ లో అమెరికా మొదటి స్థానం ఉండగా భారత్ ఇరవై మూడో స్థానంలో ఉంది అది
పరిమిచి బుక్ శ్రీ వాంద కామన్ వెల్త్ షార్ట్ స్టోరీ ప్రైజ్ కృతిక పాండే బుక్ రాసిన గాను వచ్చింది మరొకటి చాలా ఈజీది కొలకత్తా పోర్ట్ ట్రస్ట్ కు పెట్టినటువంటి కొత్త పేరెంట్ ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం కొలకత్తా పోర్ట్ ట్రస్ట్ కు ఏమని పేరు పెట్టింది దీని కేంద్ర మంత్రి మండలి కూడా ఆమోదించింది ఈ టూ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఉంటాయి సో వాటిని చూస్తూ లేదా కామెంట్ సెషన్ లో రాయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్